বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো বন্ধুরা আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো তো গত ক্লাসের নয় আজকেও আমি নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আজকে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে দ্বিতীয়তম ক্লাস তো আগামী আস্তে আস্তে আমি চেষ্টা করব যে সম্পূর্ণভাবে ক্লাসগুলো আপডেট দেওয়ার জন্য এবং গত ক্লাসে যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে যে আইসিটি বিষয়ে এসিসি আইসিটি বিষয়ে সিলেবাস সম্পর্কে তোমরা যারা দেখো নেই ভিডিওটা দেখে নিও তো আজকে আলোচনা করব হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম আইসিটি এখানে আমরা আলোচনা করব আজকের বিষয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার অর্থাৎ কত ভাগে ভাগ করা যায় বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি অঙ্ক সংখ্যা কি এবং সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ও বেশ তো এখানে প্রথমে যে যে দেখা যাক যে সংখ্যা পদ্ধতি কি সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে এক নম্বর সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার করে লেখা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে তাহলে আমরা কি বললাম যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার করে লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমকেই আমরা সংখ্যা পদ্ধতি বলে থাকি তো সোজা ভাষায় বলা যায় যে লেখা প্রকাশ করার মাধ্যমকেই আমরা সংখ্যা পদ্ধতি বলে থাকি তাহলে এই সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি হলো দুই প্রকার আমরা সংখ্যা পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে দেখা যাক তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার দুই প্রকার তাহলে দুই নম্বর ট্রফিক নিয়ে আলোচনা হবে এবং সংখ্যা পদ্ধতি প্রকারভেদ সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার যথা এক নম্বর পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি দুই নম্বর নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে এখন এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে সেই সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা রাখা দরকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যেসব সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব মান অর্থাৎ স্থানীয় মান ভিত্তি এসব থাকে অর্থাৎ যার দিক আছে অবস্থান আছে এটা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি অবস্থানগত সংখ্যান অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি আর নন পজিশনালকে আমরা বলতে পারি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হইল যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব মান স্থানীয় মান ও ভিত্তি থাকে সেটা হলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যার অবস্থান দিক নির্দেশনা স্থানীয় মান ভিত্তি কোনোটাই নেই সেটা হলো নন পজিশনাল যেমনটা হচ্ছে প্রাচীন হাইরোগ্রাফিক ভাষা রোমান শব্দ যে শব্দগুলোর কোনো পজিশন নেই যেগুলো আমরা পরিবর্তন করলো দিক পরিবর্তন করলো মানের কোনো পরিবর্তন ঘটে না এগুলো হচ্ছে নন পজিশনাল তাহলে আমাদের মূলত হচ্ছে যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের এখানে প্রয়োজন হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে এই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা আবার চার ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি চার প্রকার হলে প্রথমে হচ্ছে এক নম্বর দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি যাকে ইংলিশ আমরা বলি ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম নাম্বার নাম্বারিং সিস্টেম দুই নম্বর হচ্ছে বাইনারি 
binary संख्या पद्धति जहाँ मैं इंग्लिश में बोले थे कि binary है binary numbering system तीन नंबर octal शंखा पद्धति जहाँचे octal numbering system चान नंबर हेक्सा डेसिमल हेक्सा डेसिमल शंखा पद्धति दस्ते हेक्सा डेसिमल नंबरिंग सिस्टम सिस्टम ये शंका पद्धति गुलो के अब शंकित तो हर प्रकाश करा जाए जब उन टा होते हैं अमरा दशमी शंका ते शंकित ते द्वितीय प्रकाश करते पड़ी बाइनरी ते बी के ऑक्टल के ओ ते एवं हेक्सा डेसिमल के एक्स ते प्रकाश में एक्स ते प्रकाश करते पड़ी तो इस ते प्रकाश करा है ते ऐसा प्रकाश बदु ते काखे बोले बोंगे देर बेच और भित्ती गुलो जानते होंगे आमदेर तले एको ना हमरे शेष अपनी आलोचना कर बो तारा के एक टू कथा मने रखते होंगे जो ऑनको ओ शंखा की तले ऑनको शंखा शंप्रो के टू आलोचना करा जाए ऑनको होते ऑनको शून्य थे के नौ पुत्जुन्त शून्य एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये गुलो के बाला है ऑंको तो ले शंका की शंका होती है जो एक केर ओढ़ी कांकु नहीं है जा गठन करा है बस एक केर ओढ़ी कांकु नहीं है जा तो इडी है शेटे ही होला मध्य शंका जब उन्हें होती है एकरो यानि एक केर ओढ़ी की अच्छे एक एक टांको एक एक टांको तो ले दुई टांको मिले होते हैं ये एक टा शंका अगर वो एक शो ऐ इत्ता दी तो ले एक लोग के बोला है शंका तो ले आंको हुए लो शून्य थे के नॉइज़ पोज़ जन्तो शंका हुए लो जे एक एक रोधी कांको नहीं है गोठी तो तो यहाँ जे टा देखा जाए जब हमारे पुत्र में दशमी शंका टा नियालोसन दशमी शंखा होते हैं अमूर्ति शंखा जैसे शंखा बदुती ते दस्ती ऑंको बा चिन्नो अर्थात मौलिक चिन्नो थाके दस्ती ऑंको बा मौलिक चिन्नो थाके तो तारे के एक टू कथा होते हैं जब बेस की बेस अर्थात भीती 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 होते हैं जे शंखा बदुती ते जे शंखा बदुती ते पौधुती ते ज्योतोटी ऑंको बा डिजिट ऑंको बा डिजिट ओ मौलिक चिन्नो व्यवहार है शिटाई है तार भीती शिटाई होए तार भित्ती तले भित्ती होते हैं जैसे शंका पद्धती ते जो तो टी ऑंको बा मौलिक चिन्नु व्यवहार है शिटाई होए तार भित्ती अर्थात कोनो शंका पद्धती ते जो दी दो इटी दोष टी आठ टी छोलो टी इरो हम व्यवहार है ताहले उटाई होए तार भित्ती तो ले अखों नम्रा वही भित्ती शोमुनी आलोचन तले होते हैं दशमिक शंका पद्धति, डेसिमल। तो पुत्र मालूचन को राजक दशमिक, 
দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম এন এস এন তে হলো নাম্বার এস তে হলো সিস্টেম ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম তো এই ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমটা কাকে বলে সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমটা হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে সংখ্যা পদ্ধতি বা ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম বলে তো এখানে একটা তথ্য মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম এই দশমিক সংখ্যাটার গণনা শুরু হয় এই জন্য এই দশমিক সংখ্যাকে প্রাচীন ভারত অনুযায়ী এই সংখ্যাটাকে বলা হয় হিন্দি শব্দ অর্থাৎ হিন্দি নাম্বার সিস্টেম কারণ ভারতের ভাষাটাই হচ্ছে হিন্দি বিধায় এই নাম্বার সিস্টেমটাকে আমরা এটাও জানতে পারি যে এটা একটা হচ্ছে কি নাম্বার সিস্টেম যে হিন্দি বা হিন্দু নাম্বার সিস্টেম তাহলে যেহেতু প্রাচীন ভারতেই সর্বপ্রথম এই প্রচলন শুরু হয় এই জন্য এটা হবে হিন্দ এটা হবে হিন্দি বা হিন্দু নাম্বার সিস্টেম তাহলে নাম্বার সিস্টেমে এখন ভিত্তি জানা যাক তাহলে এখানে কয়টি সংখ্যার কথা বলা হয়েছে এখানে বলেছে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা যায় তাহলে এখানে অঙ্ক হবে কয়টি অঙ্ক হবে দশটি অঙ্ক তাহলে দশটি অঙ্ক কি কি শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে এখানে হচ্ছে দশটি তাহলে দেখা যাচ্ছে এক থেকে নয় পর্যন্ত নয়টি এবং শূন্য একটি মোট হলো দশটি তাহলে এটা ভিত্তিগত হবে আমরা একটু আগে জেনেছি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে যতটি অঙ্ক বা মৌলিক চিহ্নের ব্যবহার হয় সেটা হয় তার ভিত্তি তাহলে এখানে ভিত্তি হবে দশ ভিত্তি দশ তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল দেখা যাক উদাহরণটা হচ্ছে এরকম আমরা একটা সংখ্যা লিখলাম এই সংখ্যাটা লিখলাম তার পাশে বন্ধনী দিয়ে এই দশ লিখলাম যখন এই দশটা থাকবে তখন আমরা সহজেই কি বুঝতে পাবো সহজেই বুঝতে পাবো যে এটা একটা দশমিক সংখ্যা কারণ কিভাবে বুঝতে পারতেছি এই সংখ্যাটার বেস ভিত্তি হলো দশ তাই আমরা বুঝতে পাবো এটা একটা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা তো দশমিক সংখ্যার এটা উদাহরণ তো এই দশমিক সংখ্যাগুলো আমরা কাউন্ট করতে জানি আর একটা কথা আমরা বলছিলাম যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির অবশ্যই তিনটা দিকের কথা বলা হয়েছে তাহলে পজিশনাল মিন হচ্ছে তিনটা দিক জানতে হবে যেমন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির তিনটা দিক কি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো এই তিনটা দিকের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এক হচ্ছে নিজস্ব মান নিজস্ব মান দুই স্থানীয় মান বা অর্থাৎ দুই ভিত্তিতে আসা যাক তিন হইল স্থানীয় মান স্থানীয় মান কেমন করে সেটা যেমন এইটার হচ্ছে আমরা যদি স্থানীয় মান নির্ণয় করি তাহলে স্থানীয় মান এক শূন্য আট একটু ফেক ফেক করে লিখলাম তাহলে এটা হচ্ছে এক এটা দশক এটা হলো শতক তাহলে এটার অবস্থান তো কত এটার অবস্থান উপরে লেখা যাক এটা শূন্য এইটা এক আর এটা হলো দুই এর ভিত্তি কথা ভিত্তি হলো দুই তাহলে এটা কিভাবে কাউন্ট করা যাবে নিজস্ব মান আট গুণন শূন্য ইকুয়াল তারপরে হচ্ছে কত শূন্য গুণন এক তারপরে কত তারপরে হলো দুই তাহলে এক গুণন দুই আসলে মূলত আমরা এটা কি জানি যে আমরা এটা জানি যে আমরা যেটা 
काउंट करते होते आठे रूपों पावर शून्नो दुई हो बे भित्ती तले एक है न हुलो एटे रूपों पावर एक एवं एटे रूपों पावर दुई तार मने होते ए जे एक है न हम लोग देखते देखा जाते हैं जे पुर्तो मेर इटा स्थानी निजेश्वमन आठ इटे निजेश्वमन शून्नो इटे निजेश्वमन कोतो एक बट एटे होते तार भित्ती एटे पावर जेटा आसे एकला हलो तार भीत्ती और दुई दुई एकला हलो तार भीत्ती पावर गुलो हलो स्थानियों मान तले पावर इस स्थानियों मान शून्नो एक दुई एकले स्थानियों मान तले एकला हमरा काउंट कुल की हमरा होते हैं लगाई दम बास हुसूर के शिक्षित लम कुनो शंकर बुद्ध जो दी पावर शून्नो था के तले तारमन को तो है तारमन वन है तारमन ने होते हैं जे ए शंकर डर पूर पावर शून्नो से तारमन हो बे वन तले जो दी वन है तले ए आठ आरो ए जे एके गुन कुले को तो पाव आठों के आठ तार पर होते हैं ऐटा की एक एक दे तार पर इटा जो दे अमरे काउंट कोडी थले दुई दुई कुनो चार आर होते चारों के चार चार थले एटर पोजिशन हुलो एरोकोम तो एरोकोम कोडे काउंट करा जाए तार मने होते हैं जो एजेंसी था अमरे जेटा देख लाम इटर आर एक टा होते हैं जो एकोक दशो के जो दे निन्ने कोडी जो पोतो में हुलो शतो तार पर दशो ओ एकोक इटा के नीन ने करा जाए थले ए आठ थले आठ एकोग दशक छोटोग थले इकने देखा जाता है आठ ऐसे थले आठ गुनों दश भित्तियों लो दश तार पर पावा शून्नो तार पर हिलो ऐसे शून्नो शून्नो गुनों दश पावर हिलो एक तार पर एक टा हुलो एक एक गुनों दोष पावर हुलो दुई तो ये टा भंगले को तो दारा है भंगले ये टा दारा है जो एक गुनों दोषे रूपर पावर दुई मने दुई टा दोष गुन कुल एक्शो शून्य गुनों एक टा पावर दोष है तो ले दोषे रूपर पावर एक है तो ले दोष आठ गुनों दोषे रूपर पावर शून्य है तो তাহলে এখানে আমরা যদি গুণ করি তাহলে এটার মান কত দাঁড়াচ্ছে যে এটা আমরা গুণ করলে এটাই পাবো একক যোগ দশক যোগ শতক শতক তাহলে এটা কাউন্ট করলে দাঁড়াচ্ছে 108 তো এটা হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আবার দুইটি অংশকে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে যে দশমিক অংশ সেটার পূর্ণ অংশ থাকে এবং ভগ্নাংশ থাকে যেমন দেখা যাক একটা উদাহরণ এইটাই লিখলাম 108.010 তাহলে এইটা হচ্ছে রিডিক্স পয়েন্ট এটাকে বলা হবে রিডিক্স পয়েন্ট রিডিক্স পয়েন্ট রে डिक्स पॉइंट ये दिके जेटा जाबे शेटा हो बे आमादेर लेस्ट सिग्निफिकेंस साइन एले एसटी लेस्ट सिग्निफिकेंट बीट ये दिके जेटा हाज बे शेटा हो बे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ए मोस्ट ही मोस्ट significant bit तो bit टाकी bit हच्छे आम नोटे जिनिश जे computer only मत्रो दूटी शब्द बा दूटी अंको बुझे शेटा होला शुन्न ए बंग वान उपुस्ती तो बंग वान उपुस्ती ते दूटा ता bit होलो शुन्न और वान के आमरा आमरा bit बोले थेके और ता 0 ए बंग वान के की बोले थेकी bit সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এটা সংক্ষিপ্তে প্রকাশ করা হয় এল এস বি দ্বারা আর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা এটা সংক্ষিপ্তে প্রকাশ করা হয় এম এস বি দ্বারা এম এস বি দ্বারা তো देयर এটা হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির পজিশন এবং ভিত্তি 
এটা সম্পর্কে আমরা জানলাম তাহলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যেগুলো পজিশন সংখ্যা হবে তার তিনটা দিক থাকতে হবে নিজস্ব মান থাকতে হবে ভিত্তি থাকতে হবে স্থানীয় মান থাকতে হবে সেম এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা তাহলে এখানে এটা আমরা মনোযোগ দিয়ে যদি কারো দেখতে সমস্যা হয় আস্তে আস্তে করে পুশ করে ষোলো ষোলো টেনে তোমরা দেখতে পারো তো আজকের মতো এই এই অবস্থায় রাখি আগামী ক্লাসে বা আগামী লেকচারে বাকি অংশ নিয়ে আলোচনা করা যাবে বাকি অংশ বলতে বাইনারি অক্টাল দশমিক তো হইলই হেক্সা ডেসিমেল এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে যেহেতু আজকের ভিডিওটা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ